हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं मेरे यू टी गामा प्लस इन्वर्टर की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस इन्वर्टर को मैंने क्यों लिया और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तो मेरे पास जो पहला इन्वर्टर था वो था माइक्रोटेट का इन्वर्टर जो कि एक नॉर्मल इन्वर्टर था मैंने आज से करीब 10 से 12 साल पहले इसे ख़रीदा था एक बार रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने यू का गामा प्लस इन्वर्टर क्यों ख़रीदा है दोस्तों यू का जो गामा प्लस इन्वर्टर है ये एक सोलर इन्वर्टर है तो आप कह सकते हैं कि मैंने यू कंपनी का ही क्यों ख़रीदा है ल्यूमिनस भी कंपनी में मार्केट में अवेलेबल है पर ल्यूमिनस में जो है जो मैंने देखा है वो है पुरानी टेक्नोलॉजी है तो यू का जो गामा प्लस इन्वर्टर है ये एक सोलार इन्वर्टर है जिसमें है एम का सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि फोर्टी एम्स का आता है तो एम सोलर चार्जर का फ़ायदा यही है कि आप इसे अगर यूज़ करते हैं तो 30 परसेंट ज़्यादा आप सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं
कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में एक प्राकृतिक आपदा आई थी जिसका नाम था आम्फान जी हाँ ये एक सुपर साइक्लोन था तो सुपर साइक्लोन आम्फान के आने से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आ, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर पे गिरे थे और उससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बत्ती पूरी गुल हो गई थी सात आठ दिन तक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो हमने अपने इन्वर्टर को रेस्ट्रिक्टली यूज़ किया स्पेशली रात के खाने के टाइम और जिससे कि मैं एटलीस्ट दो दिन तक चला पाया इन्वर्टर को पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो आपका इन्वर्टर छः से सात घंटे तक नॉर्मली चलता है अगर पुराना इन्वर्टर हो तो और इसके बाद वो अगर चार्ज ना हुआ तो बड़ी मुश्किल आ जाती है तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर हमारे पास कुछ सोलर पावर एनर्जी होती तो उस सोलर पावर को हम हार्वेस्ट करके इलेक्ट्रिसिटी एटलीस्ट जनरेट कर सकते हैं पानी की मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि घर पे हैंड पंप है जिससे कि पानी इजीली अवेलेबल था पर इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी दिक्कत आई थी तो मैंने सोचा था कि जनरेटर लिया जाए तो जनरेटर में सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि आपको वही पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा पल्यूशन होगा बहुत साउंड आता है तो इससे अच्छा है कि इन्वर्टर ही सही था पर इन्वर्टर का ऐसा है अगर तीन चार दिन तक अगर इलेक्ट्रिसिटी ना रहे तो आप अपने बैटरी को चार्ज नहीं कर पाओगे तो अगर चार्ज नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलेगी तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इन्वर्टर को अपग्रेड किया जाए तो इसी के चलते मैंने यू का गामा प्लस इन्वर्टर ख़रीदा है जो कि सोलर पैनल्स को सपोर्ट करता है अप टू थाउजेंड वाट्स तो आ, मैं अपनी आगे की वीडियोस में एक सीरीज़ लाने वाला हूं जिसमें मैं अपने सोलर सेटअप के बारे में धीरे धीरे आपको बताऊंगा तो पहला स्टेप जो मैंने ख़रीदा है वो है एक सोलर इन्वर्टर इस सोलर इन्वर्टर को आप नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे एक सोलर इन्वर्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल इन्वर्टर यानी कि जैसा कि मेरा पुराना माइक्रोटेक का इन्वर्टर था जो कि आपके ग्रिड से आपके बैटरी को चार्ज करेगा और उसके बाद आप एज़ यूजल जब बत्ती गुल हो जाएगी तो आप उस बैटरी से बैकअप ले सकते हैं और यू के गामा प्लस में आप सोलह पैनल लगा सकते हैं तो मैंने सोचा है कि इन फ्यूचर मैं कुछ मोनो पैनल्स को ख़रीदूंगा जो कि वो काले रंग के आते हैं आ, ये आ, कहा जाता है कि ये जो पैनल्स हैं ये क्लाउडी वेदर में भी बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं तो अगर मैं इस इन्वर्टर के साथ अगर सोलह पैनल को कनेक्ट करता हूँ कनेक्ट करता हूँ तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये आने वाला है कि मैं अपने बैटरी को बिना अपने ग्रिड के चार्ज कर सकता हूँ और जब दिन का समय हो तब मैं इस सोलर पैनल पैनल के ज़रिए मैं अपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंजम्पन को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ जिससे मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेरे ख्याल से काफ़ी कटौती होगी मैं अपने घर में सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो जिसका सेटअप कुछ इस तरह से होगा मैं मेरे पास तो मैंने एक यू का इन्वर्टर ख़रीद ही लिया है जो कि एक सोलर इन्वर्टर है इसके बाद मैं ख़रीदूँगा एक सोलर बैटरी को जो कि सोलर बैटरी जो कि चार्ज होगा मेरे सोलर सोलर पैनल से तो मैं कुछ सोलर पैनल के बारे में सोच भी रहा हूँ जैसे कि लूम कंपनी है ल्यूमनस कंपनी है अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सा मेरे लिए बेटर है सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे ही तीन चार दिन के लिए अगर बिजली चली जाती है तो आ, मैं सोलर पैनल के ज़रिए अपने इन्वर्टर को चार्ज कर सकता हूं और इस गर्मी के मौसम में एटलीस्ट थोड़ी सी राहत मुझे मिल जाएगी तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में और जानने के लिए कि मैं अपना सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल को कैसे इंस्टॉल करता हूं और आ, इसके बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद जय हिंद